Pagkamatay ni Tycho Brahe noong 1601, ang kanyang koleksyon ng mga data ay napasa kamay ni Johannes Kepler. Salamat sa koleksyong ito ng mga astronomical data ng dakilang Tycho Brahe. Dahil sa mga koleksyong ito, nadiskubrin ni Johannes Kepler ang kanyang trilos of planetary motion. At yan ang tatalakayin natin ngayon. Una ay ang Kepler's first law of planetary motion. Tinatawag din itong law of orbit. Ayon sa law of orbit, ang mga planeta ay umiinog sa elliptical orbit paikot sa araw. Marami ang naniniwala na ang mga planeta ay umiikot sa perfectong bilog na orbit at sa gitna ng orbit ay nakaposisyon ang araw. Pero hindi ito ang pinapahiwatig ng mga data na nakolekta ni Tycho Brahe. Sa pag-aaral ni Johannes Kepler sa mga datang ito, nadiskubre niya na elliptical ang pag-inog ng mga planeta sa araw at wala sa gitna ang posisyon ng araw. Ang ellipse ay nahahati sa dalawang axis. Ang pinakamahabang linya ay tatawagin nating major axis. Ang pinakamaigsi naman ay tatawagin nating minor axis. Ang major axis ay nahahati sa gitna ng ellipse. Bawat kalahati ng major axis ay tatawagin nating semi-major axis. Sa gitna ng bawat semi-major axis ay ang mga focus. At sa bawat focus ay maaaring maging posisyon ng araw. Pwedeng dito o kaya naman ay dito. Kaya masasabi natin na ang daanan ng bawat planeta ay ellipse at ang araw ay nakaposisyon sa isa nitong focus. Kapag ang planeta ay nakaposisyon sa pinakamalapit sa araw, tinatawag natin ang posisyon na ito na perihelion. At kapag ang planeta naman ay nasa posisyon na pinakamalayo sa araw, ay tatawagin naman natin itong posisyon na ito na aphelion. Tumungo naman tayo sa Kepler's second law of planetary motion na tinatawag ding law of areas. Kapag naglagay tayo ng linya na magdurugtong sa planeta at sa araw, ang area na mabubuo nito dahil sa pagkilos ng planeta sa loob ng partikular na panahon ay magiging kapantay o equal sa mabubuong area sa pagkilos ng planeta sa kapantay ring panahon anuman ang layo nito sa araw. Halimbawa, mayroon tayong isang panahon na tatawagin nating T sub 1. Sa panahong ito ay maglalakbay ang planeta sa kanyang orbit. Ang area na mabubuo ay tatawagin nating A sa buwan. At sa isa pang panahon na tatawagin naman nating T sub 2. Sa panahong ito ay maglalakbay ang planeta sa kanyang orbit pero sa iba ng lokasyon. Ang area na mabubuo dito ay tatawagin naman nating A sub 2. Kung magkapantay ang T sub 1 at T sub 2, T sub 1 equals T sub 2. Ang mga area A sub 1 at A sub 2 ay magkapantay rin. A sub 1 equals A sub 2. At yan ang law of areas. At ang Kepler's third law of planetary motion ay tinatawag namang law of periods. Ang square ng orbital period ng mga planeta ay directly proportional sa cube ng semi-major axis. Ang period T ng isang planeta na umiinog sa kanyang elliptical orbit ay ang kinakailangang panahon para makainog ang planetang ito ng buong paikot sa kanyang orbit. Ang law of periods ay pwede nating isulat na orbital period squared is proportional to semi-major axis cube or mean distance cube. Magbibigay tayo ng constant value para mapalitan natin yung proportionality sign. Kaya magkakaroon tayo ng equation na T squared equals K R cube. Yung T ay period at ang R ay semi-major axis o pwede rin yung mean distance at yung k ay constant value. Ano ang value nito? Yan ang aalamin natin. 
ang araw at ang planeta ay mayroong mga mass. Sabihin nating ang mass ng sun ay ang malaking titik M at ang mass naman ng planeta ay maliit na titik M. Ang layo ng planeta sa araw ay tatawagin nating R katumbas din ng isang semi-major axis. Kung sasabihin ninyong ang R ay nakikita ninyong mas maigsi kaysa sa semi-major axis, dyan lang ang pagkakataong iyan. Pero kung pagsasamasamahin natin ang lahat ng R paikot sa elliptical orbit at kukuhanin natin ang min nito, ito ay tutumbas sa semi-major axis at ito ay tatawagin nating mean distance. Dahil umiinog ang planeta paikot sa araw, mayroon itong velocity, V, at centripetal force, F sub C. Yung F sub C ay pwersa na humahatak sa planeta patungong araw. Ito ay katumbas ng gravitational force na F sub G. F sub C equals F sub G. Ang F sub C sa circular motion ay mv squared over r. Kaya pwede nating palitan ng mv squared over r ang f sub c. Sa equation nating f sub c equals f sub g. At ang f sub g naman, ayon sa Newton's law of universal gravitation, f sub g equals g m times m over r squared. At pwede natin itong isubstitute sa F sub G sa ating equation. Kaya magkakaroon tayo ng equation na MV squared over R equals G times M times M over R squared. I-divide natin ang magkabilang bahagi ng equation ng small m. Maka-cancel out ang m kaya ang matitira sa equation ay V squared over R equals g m over r squared. Tapos, imumultiply natin ang magkabilang bahagi ng equation ng r. Maka-cancel out ang r over r at matitira ay b squared equals g m over r. Ang velocity ay delta x over delta t. Kaya pwede nating palitan ng v sa ating equation ang delta x over delta t kaya magiging delta x over delta t squared equals gm over r. Kung ang delta t ay isang period t, ibig sabihin ito ay delta t sa buong paikot ng orbit. Ang haba o length ng nilakbay ng planeta o ang delta x ay isang paikot o 2 pi r. Delta X equals 2 pi R. Pwede nating palitan yung delta X sa equation ng 2 pi R. At palitan naman natin ang delta T sa equation ng malaking titik T. Magkakaroon tayo ng equation na 2 pi R over T squared equals GM over R. Ang square ng 2 pi r ay 4 pi squared r squared at ang t ay t squared. Kaya ang equation ay magiging 4 pi squared r squared over t squared equals gm over r. I-multiply natin ang magkabilang bahagi ng equation ng r t squared at i-divide naman natin ng gm. Maka-cancel out ang t squared over t squared, gm over gm, at r over r. At ang matitira ay 4 pi squared r cubed over gm equals t squared. Pansinin natin, yung pi ay constant, yung g ay constant, at yung m ay constant din. Nangangahulugan, na ang 4 pi squared over gm ay constant value. At ito ang hinahanap nating value ng constant k. Kaya ang tugmang expression sa law of periods ay 
t squared equals 4 pi squared r cubed over gm. E kung i-divide kaya natin ang magkabilang bahagi ng equation ng r cubed, makakancel out ang r cubed over r cubed, magiging t squared over r cubed equals 4 pi squared over gm. E paano naman kung dalawang planeta na kapwa umiinog sa kanya-kanyang elliptical orbit na may kanya-kanyang mean distance. Para sa low of orbit ng planet 1, gamitin natin ang T sub 1 para sa period ng planet 1, R sub 1 para sa mean distance ng planet 1. Ang low of period para sa planet 1 ay T sub 1 squared over R sub 1 cube equals 4 pi squared over GM Para naman sa planet 2 Gamitin natin ang T sub 2 para sa period ng planet 2 at R sub 2 para sa mean distance para sa planet 2 Ang low of period para sa planet 2 ay T sub 2 squared over R sub 2 cube equals 4 pi squared over GM Pansinin natin parehas ang mga ito na equal sa 4 pi squared over gm. Kaya, ang t sub 1 squared over r sub 1 cube at t sub 2 squared over r sub 2 cube ay magkatumbas. t sub 1 squared over r sub 1 cube equals t sub 2 squared over r sub 2 cube. I-multiply natin ang magkabilang bahagi ng equation ng r sub 1 cube at i-divide naman natin sa t sub 2 squared. Makakancel out ang r sub 1 cube over r sub 1 cube at t sub 2 squared over t sub 2 squared. Ang matitira ay t sub 1 squared over t sub 2 squared equals r sub 1 cube over r sub 2 cube. At ito ang law of periods para sa dalawang planeta. The ratio of the squares of the period t of any two planets revolving around the sun is equal to the ratio of the cubes of their mean distance from the sun. Magbigay tayo ng halimbawa. Sa mga tala ni Johannes Kepler, ang Mars ay mayroong 687 days para makainog ng buong paikot sa araw. At ito ay may katumbas na 1.88 years dito sa Earth. Ang Earth ay mayroong mean distance na 1.496 times 10 raised to 8 kilometers. Kuhanin natin ang mean distance ng Mars base sa mga tala ni Kepler at gamitin natin ang T sub Mars para sa period ng Mars na may value na 1.88 years. T sub Earth para sa period ng Earth na may value na 1 year. At yung R sub Earth para sa mean distance ng Earth na may value na 1.496 times 10 raised to 8 kilometers. Ang hahanapin natin ay ang R sub Mars na mean distance ng Mars. Ang solution natin ay R sub Mars over R sub Earth cube equals T sub Mars over T sub Earth squared. I-substitute natin ang mga value ng T sub Mars at T sub Earth. Kaya magiging R sub Mars over R sub Earth cube equals 1.88 year over 1 year squared. Cancel out ang unit na year at 1.88 over 1 ay 1.88. Ang equation natin ay R sub Mars over R sub Earth cube equals 1.88 squared at ito ay 3.53. At para may cancel out ang cube, cube root both sides of the equation, magkakaroon tayo ng cube root of R sub Mars over R sub Earth cube equals cube root of 
magiging R sub Mars over R sub Earth is equal to 1.52. Isubstitute natin yung value ng R sub Earth. Magiging R sub Mars over 1.496 times 10 raised to 8 kilometers equals 1.52. Tapos, i-multiply natin both sides of the equation ng 1.496 times 10 raised to 8 kilometers. 1.52 times 1.496 times 10 raised to 8 kilometers ay 2.28 times 10 raised to 8 kilometers. At ito ang mean distance ng Mars.